नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी हेमलता पाटील मॅडम माझे नाव हेमलता चंद्रकांत साळुंखे मी तुमचा सायन्स टू हा सब्जेक्ट घेणार आहे मी सोपारा इंग्लिश स्कूल सोपारा या शाळेत शिकवते सायन्स टूमध्ये चॅप्टर टू जे काही आहे लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट वन हे मी तुमचं घेणार आहे धन्यवाद लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड लाईफ प्रोसेसेस इन ह्युमन बीइंग्स ऑर इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेझेंट इन मल्टी सेल्युलर ऑन ऑर्गॅनिझम्स लाईक ऑर्गन सिस्टम्स लाईक डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कोऑर्डिनेटरी सिस्टीम्स सर्क्युलेटरी सिस्टीम एक्सक्रिटरी सिस्टीम वेरियस ऑर्गन सिस्टीम्स आर प्रेझेंट इन ह्युमन बीइंग्स तर ह्युमन बीइंग्समध्ये डिफरंट टाईप्स ऑफ सिस्टीम्स ह्या प्रेझेंट असतात आणि ह्या सिस्टीम्स ज्या काही वर्किंग करत असतात ह्या कंटि कंटिन्युअसली वर्किंग करत असतात सातत्याने त्यांची वर्किंग ही सुरूच असते आणि अशा वेळेला ते एनर्जी त्यांना कशाची रिक्वायरमेंट लागते तर एनर्जीची रिक्वायरमेंट लागत असते ह्या सिस्टीम्स आपल्या ह्युमन बीइंग्समध्ये किंवा ऑर्डरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये त्यांचं जे काही ह्या वर्किंग करण्यासाठी त्यांचं जे काही पर्टिक्युलर मॅनरने त्या वर्किंग करत असतात आणि एक त्यांच्यामध्ये को ऑर्डिनेशन हे साधलं जातं अतिशय को ऑर्डिनेशन हे साधलं जातं म्हणजे समन्वय हा साधला जात आहे ते कुठेही डिस्टर्ब होत नाही आणि जर सपोज जर डिस्टर्ब झाल्या तर आपल्याला त्याचा लगेच बॉडीवर इफेक्ट हा जाणवतो डिसिजेस होतात तर या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ह्या पर्टिक्युलर मॅनरने को ऑर्डिनेशनने आपल्या बॉडीजमध्ये या सिस्टीम्स वर्किंग करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी रिक्वायरमेंटची आवश्यकता असते किंवा एनर्जीची आवश्यकता असते आणि ही एनर्जी आपल्याला कशापासून मिळते तर फूड स्टप्सपासून मिळत असते मग नॉट ओनली फूड स्टप्स इज सफिशियंट फॉर मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इट इज ऑल्सो ऑक्सिजन ऑक्सिजन इट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट तर आपल्या बॉडीसाठी फूड स्टप्स तर लागतंच आपल्याला त्याच पद्धतीने एनर्जीसुद्धा लागत असते आणि एनर्जी तयार करण्यासाठी आपण फूड स्टप्स घेतो आणि फूड स्टप्स आपण चोवीस तास घेतो का मग तर नाही फूड स्टप्स आपण काही इंटरवल्स आफ्टर इंटरवल्स ऑफ टाईम्स नंतर ते फूड स्टप्स घेत असतो पण प बट ऑक्सिजन इज नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन्स तर ऑक्सिजन हे आपल्याला एनर्जी प्रोडक्शनसाठी लागतो मात्र ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स जर बघितलं आपण तर ह्युमन बीइंगला आपल्याला ऑक्सिजनची आवश्यकता असते बट काही असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला ऑक्सिजनची आवश्यकता नसते ते ऑक्सिजन नसेल ॲबसेन्स ऑफ ऑक्सिजनने सुद्धा एनर्जी प्रोडक्शन्स करतात तर काही असे आहेत फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इन प्रिवियस स्टँडर्ड्स यू हॅड स्टडीड ऑलरेडी किंगडम फाईव्ह किंगडम सिस्टीम्स त्याच्यामध्ये जो किंगडम्स आहे फर्स्ट किंगडम सिस्टीम्स तुम्ही अभ्यासलेले आहे मोनेरा त्या मोनेरामध्ये तुम्ही अभ्यासांना बॅक्टेरियाचं एक्झाम्पल बघितलं होतं तर हे बॅक्टेरिया जे काही असतात त्या बॅक्टेरियाला ऑक्सिजनची आवश्यकता नसते त्यांना ऑक्सिजन नाही दिलं तरी चालतं डायरेक्टली फूडने ते एनर्जी प्रोडक्शन्स हे करत असतात तर म्हणजेच काय की आपल्याला वेरियस सिस्टीम्स ह्या वर्किंग करण्यासाठी एनर्जीची आवश्यकता असते डेली यूजमध्ये आपण दिवसभरामध्ये असंख्य असे कार्य करत असतो किंवा फंक्शन्स करत असतो आपल्या बॉडीमध्ये फंक्शन्स करतो वर्किंग करत असतो त्यासाठी मात्र एनर्जी ही लागते आणि ही एनर्जी आपल्याला वेरियस फूड न्यूट्रियन्स जे काय आहेत या वेरियस फूड न्यूट्रियन्सने मिळत असते लाईक कार्बोहायड्रेट्स प्रोटीन्स फॅट्स विटॅमिन्स वॉटर वॉटर इज ऑल्सो इसेन्शियल न्यूट्रियन्स तर आपण ह्या पाठामध्ये ते अभ्यासणार आहोत लाईफ प्रोसेसेस वॉट इज मीन बाय लाईफ प्रोसेसेस दोज प्रोसेसेस which sustain and maintain their life it is called as life processes ja processes aplyala living organisms madhe ja processes aplyala helps kartat madat kartat jivan jagnyasathi tya process la apan life processes asa mantu tar tya in previous standards we had already studied uh, three types of life processes for example coordination कोऑर्डिनेटरी सिस्टीम्स विच वी हॅव स्टडी इन नाईन्थ स्टँडर्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टीम्स 
आता अपन इन स्टेन्थ स्टैंडर्ड सा वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्री लाइफ प्रोसेसेस टू लाइफ प्रोसेसेस अपन डिटेल में अभ्यास आहोत फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ग्रोथ जी कहीं है ग्रोथ हाँ लाइफ प्रोसेस अपन डिटेल में अभ्यास करना आहोत तसच तुम्हारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस ही रेस्पिरे रेस्पिरेशन दिल्ला है तो रेस्पिरेशन हि प्रोसेस अपन अभ्यास आहोत ग्रोथ अभ्यास आहोत आ न्यूट्रिशन मात्र न्यूट्रिशन मधे अपने न्यूट्रिशन ही प्रोसेस तुम्हारा डिटेल मधे नहीं है तो थोड़ा अपन ते न्यूट्रिय बनना आहोत तो हाँ चैप्टर मधे अपन लाइफ प्रोसेस को रेस्पिरेशन अपन अभ्यास आहोत ग्रोथ अपन अभ्यास आहोत या ग्रोथ मधे सेल डिविजन अपन बनना आहोत सेल डिविजन मधे मैट्रोसि मिओसि अभ्यास आहोत तो पद्धति ने रेस्पिरेशन आता रेस्पिरेशन जर आप तुम्हारा डायग्रैम मधे रेस्पिरेशन ये मीन्स वॉट इज मीन बाय रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विथ द हेल्प ऑफ विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन तो तुम्हारा तुम्हार टेक्सबुक मधे पेज नंबर थर्टीन वर रेस्पिरेशन चाह मात्र नुस्तीस डायग्रैम दिल्ली है को प्रकार का ही तिथे इन्फॉर्मेसन ही दिल्ली नहीं तो वॉट इज रेस्पिरेशन असा एक क्वेश्चन है और डायरेक्टली टॉपिक दिला है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन असा हा एक टॉपिक तुम्हारा दिल्ला है म रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग होते का तो रेस्पिरेशन मे ब्रीदिंग होत नहीं लक्षा घया ब्रीदिंग है ठीक होते तुम्हें फिफ्थ टू एट स्टैंडर्डपर्यंत रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग अपन मन तो मात्र ब्रीदिंग इट इज अ स्मॉल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रेस्पिरेशन मधे ब्रीदिंग हा छोटा पार्ट यो लक्षा गया तो ब्रीदिंग मधे अपन ब्रीदिंग हि जी कहीं प्रोसेस है ती फिजि फिजिकल प्रोसेस है मात्र या रेस्पिरेशन इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इट इज अ बिग प्रोसेस रेस्पिरेशन से टू लेवल्स ने होत वॉट इज मीन बाय रेस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन तो ऑक्सिजन या मदती ने फूडम एनर्जी ही रिलीज करने काड़ने अपन रेस्पिरेशन अंतो रेस्पिरेशन इन्क्लूड्स टू स्टेट्स ब्रीदिंग एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन आता ब्रीदिंग जर हा ब्रीदिंग इट इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन तो ब्रीदिंग मधे जर बगित अपन रेस्पिरेशन इन्क्लूड्स टू लेवल्स और और टू लेवल्स और टू पार्ट्स बॉडी लेवलला और सेल्युलर लेवलला रेस्पिरेशन ऑक्यूअर्स इन टू लेवल्स बॉडी लेवल एंड सेल्युलर लेवल बॉडी लेवल में जर बगित बॉडी लेवल में ब्रीदिंग ये अती ब्रीदिंग इट इज अ फिजिकल प्रोसेस तो ब्रीदिंग मधे का होता कि बॉडी लेवलला का हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन बॉडी एंड सराउंडिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस की अदलाबदल होती गैसे की अदला बदल होते मैं को गैसे की अदला बदल होते ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी लेवल्स एंड सेल्युलर लेवल्स बॉडी लेवल्स मीन्स ब्रीदिंग इट इज अ फिजिकल प्रोसेस बॉडी लेवल्स ऑक्यूअर्स इन बॉडी एंड सराउंडिंग बॉडी एंड सराउंडिंग मधे हि ब्रीदिंग ही घड़न ये इट इज अ फिजिकल प्रोसेस म फिजिकल का है कि ये बॉडी एंड सराउंडिंग मधे रिनेशन ये का रिनेशन ये एक्स बॉडी लेवल्स ऑक्यूअर्स बॉडी एंड सराउंडिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन बॉडी लेवल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन बॉडी लेवल्स मजेस कि गैसेस जे का है गैसेस अदला बदल होते कुछ कुठे तो बॉडी आ सराउंडिंग मधे रिनेशन्स आहे कि बॉडी एंड सराउंडिंग मधुन गैसेस की अदला बदल होते एक्सचेंज होत मैं को गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेल्युलर लेवलला आता सेकेंड है सेल्युलर लेवल तो रेस्पिरेशन चार टू लेवल्स है पहली लेवल बॉडी लेवल आ सेकेंड लेवल है सेल्युलर लेवल सेल्युलर लेवल मधे का होता इट इज अ केमिकल प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो इंटरनल प्रोसेस बॉडी लेवल इट इज अ एक्सटर्नल प्रोसेस सेल्युलर लेवल इट इज अ इंटरनल प्रोसेस या इंटरनल प्रोसेस म का इंटरनल प्रोसेस है ती कारण ती सेल घड़न ये अती सेल्युलर रेस्पिरेशन है सेल मधे घड़त सेल मधे मे कुटे मैटोकॉन्ड्रिया घड़ 
तर सेल्युलर रेस्पिरेशन जर आप बगित सेल्युलर लेवल मे सेल्युलर रेस्पिरेशन ही घड़ सेल्युलर रेस्पिरेशन घड़ना आप जे फूड स्टप्स घतो फूड स्टप अपन जे का डिफरंट फूड्स अपन दिवसभरा मधे घतो आफ्टर इंटरवल्स ऑफ टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो यह पद्धति ने फूड स्टप्स ऑक्सीडेशन होता फूड फूड स्टप्स ऑक्सीडेशन होता मे फूड स्टप्स आर ऑक्सीडाइज एंड मेकिंग एनर्जी एनर्जी रिच कंपाउंड और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ए टी पी एडिनोसिन ट्राइब फॉस्पेट मॉलिक्यूल्स हाँ अपने या सेल्युलर रेस्पिरेशन मे मिलत अपने बॉडी में अपने सेल मधे तैयार होते तो सेल्युलर लेवलला फूड स्टप जे का है फूड स्टप ऑक्सीडेशन होता इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मजे कुटे तो बैक्टेरि बैक्टेरिया मधे तसच अपने हेमदे सुधा होत सपोज डब्ल्यू बी सी है आर बी सीज मधे जे का जेव अपन ट्रैकिंग करो हार ट्रैकिंग कि एखाद माउंट पर जो केवसुद्धा का ही मसल्स मधे अनेरोबिक रेस्पिरेशन अपन घतो के अपन नंतर ते अभ्यासूया मात्र सेल्युलर रेस्पिरेशन मधे फूड स्टप जे का है तो फूड स्टप ऑक्सीडेशन होते विथ ऑक्सी ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो लिविंग ऑर्गैनिजम्स मे मात्र इधे ह्यूमन बीइंग जर आप बगित ह्यूमन बीइंग मधे ऑक्सीजन प्रेजेंट आतो आ प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन या सानिध्या फूड स्टप ऑक्सीडेशन होता फूड फूड स्टप सार ऑक्सीडाइज मैं को प्रकार फूड स्टप हा ऑक्सीडाइज हो कार्बोहाइड्रेट जे का है कार्बोडा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यह पद्धति ने सेल्युलर लेवल जर बगित अपन सेल्युलर लेवल्स सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑक्यूअर्स इन टू मेथड्स टू मेथड्स है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनेरोबिक रेस्पिरेशन मात्र ये आता कार्बोहाइड्रेट्स इट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स तो अपने सगैंत जास्त न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट्स है अधिक रा कार्बोहाइड्रेट्स है आ नर म फैट्स है फैट्स नर प्रोटीन्स है तो आप डिफरंट एनर्जी मिलने फॉर एक्जाम्पल ब्रेकिंगला ब्रेक सॉरी ब्रेकफास्टला लंचला डिनरला जे अपन फूड स्टप्स घतो इंटरवल ने घत आतो मात्र ऑक्सीजन अपने कंटिन्ुअसली लगत आतो लक्षा गया कार्बोहाइड्रेट्स मधे सर्वत जास्त एनर्जी है आधी कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडेशन होता कॉर् कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मेक अ एनर्जी प्रोडक्शन्स टू ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट्स मनु कार्बोहाइड्रेट्स अपन घतो कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉल अमाउंट स्मॉल मॉलिक्यूल जर बगित तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स का तो ग्लुकोज है ग्लुकोज बिस्किट तुम्हारा महती अल तो कार्बोहाइड्रेट्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये अपन यूट्रिएंट्स मधे जेव अपन अभ्यास करना के कार्बोहाइड्रेट्स बगना आहोत मात्र इधे अपन रेस्पिरेशन करता सेल्युलर लेवलला जर आप कार्बोहाइड्रेट ऑक्सी कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीजाइल टू ऑप्टेन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल मॉलिक्यूल अपन जर घ स्मॉल मॉलिक्यूल जर घर तो ग्लुकोज आहे है ग्लुकोज मग कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीडाइज करते नेमक का कार्बोहाइड्रेट हा कॉम्प्लेक्स है मात्र आप जेव अन्न घतो तो अन्ना घास मधे अपन चिविंग मेथड ने स्मॉल अमाउंट मधे तुकड़े होता है नर अपने ब्लड मधे अपने ग्लुकोज जे कहीं है स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तेलापन इट इज नोन एज ग्लुकोज तो यह ग्लुकोज ऑक्सीडेशन होते ग्लुकोज आर ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म्स और मेकिंग मेनी ए टी पी मॉलिक्यूल्स ए टी पी मॉलिक मॉलिक्यूल्स इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन ए टी पी मीन्स एडिनोसिन ट्राई फॉस्पेट मॉलिक्यूल तर हा एनर्जी का रिच सोर्स है 
आपल्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये तयार होत असतं म्हणजेच काय की बॉडी लेवलला रेस्पिरेशन हे टू लेवल्सला घडतं तर या बॉडी लेवलला आणि सेल्युलर लेवलला बॉडी लेवलला फक्त काय होतं इट इज अ एक्सटर्नल प्रोसेस इट इज अ फिजिकल प्रोसेस वाय फिजिकल बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गेसेस टेक प्लेस इन बॉडी अँड बॉडी अँड बिटवीन बॉडी अँड सराउंडिंग्स तर सराउंडिंग आणि बॉडीमध्ये मात्र सेकंड जे काही आहे सेल्युलर रे लेवलला जेव्हा रेस्पिरेशन होतं तेव्हा फुडस्टफचं ऑक्सिडेशन होतं फुडस्टफ्स आर ऑक्सिडाईज टू फॉर्म टू फॉर्म मेनी रिच कंपाऊंड ऑफ ए टी पी मॉलिक्यूल और रिच अ सोर्स ऑफ एनर्जी तर कार्बोहायड्रेटचं ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होतं आणि ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन आपण पुढे बघणार आहोत तर त्याच्यापासून आपल्याला ए टी पी मिळतं तर सेल्युलर रेस्पि रेस्पिरेशनच्या टू मेथड्स आहेत तर टू मेथड्स म्हणजे कोणत्या मग एरोबिक रेस्पिरेशन अँड अन एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन आता एरोबिक रेस्पिरेशनमध्येच मग ग्लुकोजचं ग्लुकोज आर ऑक्सिडाईज इन थ्री स्टेप्स ते आपण पुढे बघणार आहोत तर एरोबिक रेस्पिरेशन अँड अन एरोबिक रेस्पिरेशन हे सेल्युलर रेस्पिरेशनच्या टू मेथड्स आहेत मग एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फुडस्टफ्स फ्रॉम द फुडस्टफ्स जे आपण अन्न खातो या अन्नामध्ये जे काही कार्बोहायड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आहेत कार्बोहायड्रेट्स मॉलिक्यूल्समध्ये जे काही ग्लुकोज आहे ग्लुकोजपासून आपल्याला ग्लुकोजपासून आपल्याला एनर्जी मिळवणं फुडस्टफ्सपासून एनर्जी रिलीज करणं विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन त्याला आपण म्हणतो एरोबिक रेस्पिरेशन विथ द प्रेझेन्स ऑफ इन्वॉल्व ऑक्सिजन इथे ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होत असताना ऑक्सिजन हे हा इन्वॉल्व होतो तर त्याला म्हणतात एरोबिक रेस्पिरेशन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन ऑक्सिजन हा एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ऑक्सिजन हा प्रेझेंट असतो लक्षात घ्या तर एरोबिक रेस रेस्पिरेशनमधून रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द ग्लुकोज मॉलिक्यूल्स ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळतं मात्र विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी सॉरी विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन और प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन इन्वॉल्व्ह होतो म्हणून त्याला एरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हणतात आणि अनएरोबिक म्हणजे जिथे ऑक्सिजन हा ॲबसेंट असतो फक्त आम्हाला तुम्ही फूड द्या आम्ही एनर्जी तयार करतो आम्ही एनर्जी तयार करू मग असं कोण म्हणतं किंवा असं कोणाचं ॲबिलिटी असते ती म्हणजे बॅक्टेरिया बॅक्टेरिया हा जो काही ग्रुप आपण बघितला होता प्रिव्हियस स्टँडर्डमध्ये मोनेरा या किंगडममध्ये बॅक्टेरिया जे काही आहेत हे बॅक्टेरिया आणि फंगा फंगी फॉर एक्झाम्पल ईस्ट ईस्ट हे फंगी आहे ह्या ईस्ट या फंगीमध्ये सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होतं त्याच पद्धतीने आपल्या बॉडीमध्ये जेव्हा आपण एक्सरसाइज करतो त्यावेळेला मसल्सच्या ज्या सेल्स असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा थोड्या वेळामध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन थोड्या कालावधीमध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन हे होत असतं तर या पद्धतीने किंवा तुम्ही एखाद्या माउंटरवर ट्रॅकिंग करायला जातात तेव्हासुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन हे घडून येत असतं मात्र लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये जास्तीत जास्त रेस्पिरेशन हे एरोबिक रेस्पिरेशन घडतं कारण आपल्याला ऑक्सिजन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन आणि अनएरोबिकमध्ये एक्झाम्पल्स मेनी बॅक्टेरिया जे काही आहेत मेनी बॅक्टेरिया मेनी बॅक्टेरियाजमध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन हे होत असतं तर या पद्धतीने आपण टू मेथड्स आपण बघितल्या एरोबिक रेस्पिरेशन अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन तुम्हाला पेज नंबर थर्टीनवर एक याची डायग्रॅम ही दिलेली आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीमची त्यासाठी तुम्हाला लेबलिंग करायला सांगितले तर लेबलिंग जर बघितलं इथे हे नॉस्ट्रिल्स आहे हे नॉस्ट्रिल्स नॉस्ट्रिल्सनंतर नेसल कॅविटी आहे ओरल कॅविटी आहे हे माऊथ दिलेलं आहे माऊथ जवळ इथे ओरल कॅविटी आहे ही नेसल कॅविटी आहे फॅरिंग्स लॅरिंग्स हा लेप लंग तर या पद्धतीने लेप लंग ही ट्रकिया आहे ट्रकिया ब्रॉंकी ब्रॉंकीचे ब्रॉंकी आर डिवायडेड इन टू स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रॉंकिओल्स त्याला म्हणतात ब्रॉंकिओल्स हे ब्रॉंकिओल्स आहेत आणि या 
ब्रॉन्क्यूल्सला छोटे छोटे तैयार ब्रॉन्क्यूल एंडला स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर है तुम्हारा दिसत अल तो यह स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चरला अलवली ऑइडीज रेस्पिरेटरी सीस्टीम की ही डायग्राम्स ही दिल्ली है आ खा जो मसल्स शीत है मसल्स पार्ट्स है कि मसल्स शीत जी जी कहीं दाखिली है हाँ मसल्स शीतला डायफ्रम अंत इट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स तो यह कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जेव अपन ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जेव एक्सचेंज होता गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता डायफ्रमसुद्धा का हो तो कॉन्ट्रैक्ट आ रिलैक्स हो पद्धति ने पद्धति ने तुम्हारा एक डायग्राम्स ही दिल्ली है पुस्तक मात्र ती अस्पष्ट अभी है और मनुन मी इधे ती का है तो रेस्पिरेटरी सीस्टीम चयर आर पासेस थ्रू नॉस्ट्रील्स यर आर पा पासेस थ्रू नॉस्ट्रील्स नेक्स्ट नेसल कैविटी में ये ती नेसल कै कैविटीम मग ती या पद्धति ने नेसल कैविटी नर ती इधे फैरिंग्स मधे एयर आर पास इंटू फैरिंग्स इन नेक्स्ट इंटू लैरिंग्स लैरिंग्स मधे लैरिंग्स मधुन मग ती ट्रकिया हा जो कहीं पाइप है तो पाइपला ट्रकिया या ट्रकियाच आफ्टर लंग्स मधे जाना या ट्रकियाच बायफर्गेशन तुम्हारा इधे दिस्त है बायफर्गेशन हो टू टू जे का वॉल्स जे दिता है या पाइपच बायफरगेशन हो टू हॉल्स जे का दिता है या टू हॉल्स मधे मीन्स ब्रॉन्की एक ब्रॉन्की मनत या ब्रॉन्की नर या ब्रॉन्की पुनः डिवाइडेशन है स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस मधे डिवाइडेशन है जाए या स्मॉल ब्रांचेसला ब्रॉन्क्यूल्स मनत ब्रॉन्क्यूल्स एंडला हे जे का बलून लाइक स्ट्रक्चर ही दिता है या बलून लाइक स्ट्रक्चर मध्य ऑक्सीजन हा यो कि सीओ टू जो जमा आतो कि सीओ टू जो कहीं है सॉरी जमा नहीं नॉट एक्युमुलेटेड बट इन सीओ टू इज प्रेजेंट इन एरोबिक आने जे ब्रिदिंग चे बगतो सीओ टू आक्सिजन ये अत सेल्स मधे कारण टू टाइप्स ऑफ ब्लड्स कैरीज थ्रू ब्लड सर्क्युलेटरी सीस्टीम्स तो यह अलोली जी कहीं है या अलोली अलोली है बलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स है तो ये ऑक्सिजन यो हा ऑक्सिजन नर यूम मी इधे दाखिल है या पद्धति ने जूम या इधे या पद्धति ने इधे दाखिल है जूम मधे अलोली स्ट्रक्चर है दिल्ल है तो हाई कॉन्सनट्रेशन ने हाई कॉन्सनट्रेशन ने ऑक्सिजन यो इधे दीज एलोली द पासेस ऑफ ऑक्सिजन टेक प्लेस एंड दीज एलोली आर जूम इन दी साइड्स तो अलोली चे स्ट्रक्चर्स तुम्हारा इतने दिल्ल है या अलोली ऑक्सिजन हा हाई कॉन्सनट्रेशन्स ने हाई कॉन्सनट्रेशन्स टू लोअर कॉन्सनट्रेशन्स कहो मे सराउंडिंग मधुन हाई कॉन्सनट्रेशन्स ने तो अपने अलोली लोअर कॉन्सनट्रेशन या पद्धति ने आधे ही कैपिलरीज ही दिल्ली है हा कैपिलरीज मधे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इधे गैसेस एक्सचेंज होता ज्या पद्धति ने हायर कॉन्सनट्रेशन मधे ऑक्सिजन इधे आतो आपिलरीज मधे या पद्धति ने कै कैपिलरीज मधे यो तोड़ प्रेसर ने इधे जो का सी ओ टू अपने सेल्स मधे तैयार आतो हा सी ओ टू केवड़ा लेवल ने हायर कॉन्सनट्रेशन कड़ून तो लोअर कॉन्सनट्रेशन लो अलवली तो या पद्धति ने कैपिलरिजम इधे या ही कैपिलरिज आलवली ये जे का इपिथेलियल टिश्यूज हैं या अतिशय इट इज अ थीन वॉल मन मिथे गैसेज एक्सचेंज ये होत ऑक्सिजन आ सीओ टू चे एक्सचेंज इधे होत तो यह पद्धति ने हे ब्रिदिंग ची प्रोसेस है या बॉडी लेवल ची प्रोसेस है ती फिजिकल प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस मधे केमिकल प्रोसेस अपन सेल्युलर रेस्पिरेशन मधे थ्री स्टेप्स अपन अभ्यास आहोत मात्र इधे कार्बन डा जो ज्याला ओ टू इधे ये तो कैपिलरिज मधे वेला साइमटेनिअसली सी ओ टू हा हायर कॉन्सनट्रेशन ने तो अलोली ये तो अलोली नर तो ब्रॉन्क्यूल्स मधे तो स्मॉल ब्रांचेस मधे 
नंतर ब्रॉंकी मध्ये आणि या पद्धतीने लॅरिंग्स फॅरिंग्स या पद्धतीने तो नेसल कॅविटी आणि नॉस्ट्रिल्स थ्रू आउट गोईंग किंवा बाहेर पडत असतो तर या पद्धतीने हे रेस्पिरेशन इथे आपण बघतोय ब्रिदिंग ऑक्युअर्स इन बॉडी लेवल्स बॉडी लेवल्सपर्यंत आपण बघितलं इट इज अ फिजिकल प्रो प्रोसेस इट इज अ एक्सटर्नल प्रोसेस फक्त याच्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ गॅसेस हे होतं म्हणून ही फिजिकल प्रोसेस आहे आणि सेल्युलर लेवलमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सेल्युलर लेवलमध्ये फूड स्टप्सपासून आपण रिलीज रिलीजिंग एनर्जी करतो एनर्जी आपल्याला फूड स्टप्सपासून काढायची असते आणि विथ द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन्स आपण अभ्यासलं नंतर सेल्युलर रेस्पिरेशन्स ह्या टू मेथड्सने आपण बघितल्या एरोबिक अँड अन एरोबिक रेस्पिरेशन्सने तर अन एरोबिक रेस्पिरेशन्स आपण नंतरचा टॉपिक अभ्यासणार आहोत मात्र एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन्स हे थ्री स्टेप्सने घडून येत असतं त्या थ्री स्टेप्समध्ये ग्लायकोलिसिस पी सी ए सायकल इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन तर ह्या तीन थ्री स्टेप्स आता आपण बघूया